Привет! Я сегодня хочу поднять сложную тему предназначения и выгорания. Так сложилось, что свое предназначение я нашла достаточно рано. Как только научилась ручку в руках держать, я поняла то, что я хочу быть художником. Я понимаю, что так не у всех людей. Кто-то ищет предназначение всю свою жизнь. Хотя думаю, то, что в таком случае предназначение лежит в той плоскости, в которой человек его просто не замечает. Возможно, у человека предназначение – это не его работа, это не дело его жизни. Мы можем так понять а, обширно о нашем предназначении. Каждый до этого докапывается сам. Ну вот я знаю то, что хорошо. Если смотреть его глобально, то, чем я хочу заниматься, будем считать, то, что это предназначение – это рисование. Но в тот момент, когда у меня было выгорание, мне было действительно плохо, у меня физически не было сил и мотива рисовать, и я не рисовала. И в тот момент можно было развести руками и сказать, что это не мое предназначение, потому что читала такую фразу, что если это твое предназначение, то тебе хочется в любую секунду этим делом заниматься. Ты бежишь, горишь этим делом, а я не бегу, не горю, и у меня праздник и плюс дня, если я приготовила на обед больше, чем макароны. Но в тот момент я просто поняла то, что когда ты в выгоревшем состоянии, и у тебя нет энергии, все твое существо выходит на уровень выживания, твое тело выходит на уровень выживания. Каким-то одним алгоритмом выхода из выгорания не справиться. Это и посмотреть на свое здоровье, сдать анализы какие-то. Это и посмотреть, куда уходит твоя энергия, во что она сливается и почему ее не хватает. Тут, возможно, жизнь, где очень много надо и совсем нету хочу. Это и посмотреть, как можно получить энергию какими-то сторонними способами спорта. Короче, комплексным подходом вначале нужно понять, вышел ты из состояния нестояния, а потом уже заниматься своим предназначением. Так что если вы бездействуете по какой-то причине, но вы знаете э, направление, в которое вы хотите смотреть, это не значит, что это не ваше. Это значит, то, что там могут быть какие-то затыки. Это в том числе могут быть страхи многочисленные, которые не дают выйти вперед. Потому что это все фигня. Так какое там рисование? Кто этим занимается? Да этим не заработать. Да это вообще никому не нужно. Вот пока это все так... Ваше предназначение может политься на полочке, а вы будете заниматься совсем другим. Как-то я так вижу не очень популярную эту тему. Обычно у гуру говорят совсем другие вещи. А про выгорание это гуру говорят. Предназначение говорят. Да там огнище должно быть сразу же. Вот он должен появиться у вас. И вы должны гореть этим делом. И делать, делать, делать. Как будто все так просто. Чтобы делать, вначале нужно привести себя в порядок. А как у вас? Сталкивались с выгоранием? Нашли свое предназначение? Поделитесь в комментариях, мне будет интересно почитать. Всем пока, до новых встреч!